U današnjem video radu analiziram šta znači postavljanje najmoćnije ruske interkontinentalne balističke rakete RS-28 Sarmat na borbeno dežurstvo. Naime, kako je saopštio direktor Roskosmosa Juri Borisov, najmoderniji strateški raketni sistem nuklearnog odvraćanja Sarmat je stupio na borbeno dežurstvo. Izjavu u intervju za list Ruska gazeta je dao generalni direktor državnog raketnog centra Makev, Vladimir Dektjar, da će najnovija interkontinentalna balistička raketa Sarmat, koja je puštena u serijsku prizvodnju, osiguravati bezbednost Rusije u narednih 40 do 50 godina, odnosno doslovce. Raketni sistem Sarmat već je pušten u serijsku prizvodnju, osigurani su neophodni materijali i proizvodna oprema, Sarmat će u narednih 40 do 50 godina jačati borbeni potencijal oruženih snaga i pouzdano će osiguravati bezbednost Rusije od spoljnih pretnji. U današnjim geopolitičkim uslovima ovo je naš pouzdan štit, glavni faktor nuklearnog obuzdavanja i garancija mira. Sarmat će zameniti najtežu interkontinentalnu balističku raketu u svetu Vojvoda po klasifikaciji NATO-a Satana RS-20V. Po svojim karakteristikama, dometu i brzini leta, reketa Sarmat nema pandana u svetu. Kako navode ruski raketni eksperti, ona će moći da napada ciljeve i kroz severni i južni pol, probijajući protiv raketnu odbranu protivnika i takođe će moći da pogodi mete bilo gde u svetu. Raketa je prvi put lansirana u aprilu 2022. godine sa kosmodroma Plesetsk u okviru programa državnih testiranja. Tada je saopšteno da su sve taktičko-tehničke karakteristike rakete potvrđene, te da su njene bojeve glave pogodile zadato područje na poligonu na Kamčatki. U junu prošle godine je saopšteno da su preduzeća ruske državne korporacije Roskosmos pokrenula serijsku proizvodnju raketa Sarmat, te da će prvi raketni puk biti na borbenom dežurstvu do kraja 2022. godine, ali se to dogodilo godinu dana kasnije. Sarmat RS-28 je ruska, super teška, termonuklearno naoružana interkontinentalna balistička raketa, opremljena tečnim gorivom koja je razvijena od strane biroa Makejev Rocket Design. Ovaj konstrukcijani biro je 2009. godine nameravao da zameni prethodnu raketu R-36 Vojvoda i 14 godina kasnije je u tome i uspeo. Njena velika nosivost je omogućila nošenje do 10 teških bojevih glava ili 15 lakših ili do 24 hipersoničnih letelica Vanguard ili kombinaciju bojevih glava i ogromne količine protimera dizajniranih da porazi protiv raketne PVO sisteme i pojavila se kao odgovor na američki raketni sistem Brzi globalni udar. Sarmat RS-28 je sposoban da nosi oko 10 tona korisnog tereta za do 10 teških ili 15 lakih mir bojevi glava, odnosno Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle i do 24 Avangard hipersonična klizna vozila HGV ili kombinaciju bojevi glava i nekoliko protimera proti sistema proti balističkih raketa. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je projektil ruski odgovor na američki sistem Prompt Global Strike. Interkontinentalna balistička raketa Sarmat ima kratku fazu poletanja koja je skraću interval kada je mogu pratiti sateliti sa infracrvenim senzorima kao što je američki svemirski infracrveni sistem što je čini težim za presretanje. Interkontinentalna balistička raketa Sarmat može da leti putanjom preko južnog pola i potpuno je imuna na bilo koji trenutni odbrambeni protivraketni sistem, a ima sposobnosti frakcionalnog orbitalnog bombardovanja FOBS kada iz niske zemljene orbite cilja zemaljske ciljeve. Lansirne lokacije interkontinentalne balističke rakete RS-28 Sarmat su opremljene sistemom aktivne zaštite MOZIR dizajniranim da zaštite te lokacije od prvog raketnog udara potencijalnog protivnika ispuštanjem oblaka metalnih strela ili lopti 
koje kinetički uništavaju dolazeće bombe, krstareće rakete i bojeve glave interkontinentalnih balističkih raketa na visinama do 6 km. Američki vojni stručnici u svom analitičkom pregledu smatraju da sposobnosti raketnog sistema Sarmat za savladavanje američkih protiraketnih odbrambenih sistema ne igraju veliku ulogu budući da sjednje američke države raspolažu sa samo 50-ak protivraketa čija je efikasnost upitna čak i proti starijih verzija interkontinentalnih balističkih raketa. Ali treba uzeti obzir mobilni protivraketni sistem TAD koji je posljednji predstavljen ali do danas nije borben upotrebljen, pa je i njegova efikasnost upitna kao i mornaričko protiv raketnog sistema Aegis. Suprotno izjavama ruskih lidera, stručnjaci britanske publikacije Military Balance smatraju da raketni sistem Sarmat nije sposoban da promeni pravila igre strateškog nuklearnog odvraćanja i da neće obezbediti uspešno rusko izvođenje trenutno kontraofanzivnog nuklearnog udara. A za sve nas ostale, upotreba interkontinentalne balističke rakete Sarmat može da znači samo jedno, da je sudnji dan tu, pa se svi nadamo da se ona nikad i neće borbeno upotrebiti.